Alright, so what's up guys? Um, dito kami ngayon sa Kalamak, sa barbershop kami dahil isa kami may mahalaga kaming mission ngayong araw. Then, may interview kami sa ano, sa Rated K. So, what's up? What's up? What's up? Sama kong Rich Lim. Sa ngayon. Then, si Kwele yan. Yan, from yung channel, pare. Sir TV, pa subscribe. Yan, o. Ito nga pala ang aming lead guitarist, Mark Mark. Ito kami ngayon, men. Shout out kay... Paro. Hey, shout out. Shout out. Ano mo vlog to? So, ayan. Mamaya, makikita kayo na mamaya. Ipapahit ko sa inyo. So, mamaya na lang, guys. Binanggit na yung una. So, bakit ba nila? Kasi idol ko talaga na ang gagawin. Mga sabihan ko kami na para bandal lang ito para mo ipalag ka kayo siya. Kaya natin ito ko na ito ang tapay mga mga tapay. So, yun yung pwede ng bandal lang. Tapos, ano mas sabi mo nga biglang nagkik itong ano? Katang video na sa kabilang buhay. Kabilang buhay. Yung girlfriend mo, pakisabi mo yung pangalan. Ayan, mula grade 8 ka. Anong year yun? Meron akong girlfriend, kapangalan niya. May girlfriend ako nung grade 8 ako. Yung pangalan niya is Gaby at Sabi. Naging masaya yung pagkasama namin. Yung mga time na yun, hot and soon look, na hindi alam ng magulang. Gawa-gawa ng project kunyari, pero ano lang, magkaganaan. Tatambay sa Villana kasi ano yung time na yung sa Villana, wala pang ganong bahay pa, marami pang damuhan, pwedeng itambay, ang sarap ng view, mahangin, kaya doon kami lagi tumarap. Then nakakali ko siya pa-away ng mga six. Tago pa rin sa mga gulang kasi hindi ilegal eh, pag nahuli, baka pagalitan. Kasi hindi nga daw siya pwede mag-girlfriend. Mag-boyfriend? Mag-boyfriend. Paulit-ulit po yung ano yung buti ng relationship na ako. Tapos, nag-delate lang kami dyan lang sa may Robinson kasi kailangan saglit lang makaka-away na agad. Pero kahit gano'n ko yung ano, takbo ng relationship namin, masaya pa rin. Kasi para sa akin, para sa amin, talaga, pag magkasama kami, okay na. Then, sinagot niya ako. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Ay, sir. Okay, go. Okay, sinagot ka niya? No, ano, play it. Kasi nagliligawan pa lang. Simula grade 8. Pero parang kami na MUT na tawag na yun. Mga 
kapatahan ng Christmas. Pero sinagot nyo talaga ako yung mas nutrition na ano, November 20, 2014. Yan. Nung simbang gabi pa yun. Ay, December 22 pala. 2014. Simbang gabi. Kaya, yun, nung time yun, parang sobrang saya. Kasi kahit na simple lang yung ginagawa namin, parang hindi na kami mag-shot ay parang mag-kaibigan ka. Pero masaya naman. Tapos, paulit-ulit, kung mag-focus kasi sa activities, focus sa pag-aaral, doon lang kami nag-uungas ang dalawa eh. Kung sino mas mataas, sa asa rin yung isa. Para mag- doon na yung magsisimula yung lambingan, kung sino mas mataas sa aming dalawa. Hanggang sa naging magkaklase kami ng grade 10. Nung first day of school, parang awkward. Kasi yung mga kaklase ko, hindi isa. Kung nasa lang pawi, sorry. Ayan, first day of school. Okay, first day of school. First day of school. Siyempre, ang saya ang hindi kaklase ko yun. Tapos hindi po na yun yung tabi kasi sinaseparate yung buwan ng babae at ng babae. And nagsas lang kami nag-hangout. Ayaw namin ipaalam kasi marami nga sa mga kaklase namin is kaibigan ng mga kaya. Mga pagkanalaman na magkasama kami tapos panalaman ng mga kaya. Hindi lang pag-iwala yun. Pag-uwi lang, focus pa rin sa pag-aaral. Wala talaga as in walang gala. Kung ano lang yung priority yun ang pinapokus kasi iniisip namin. Magagawa naman namin yung gusto namin yung pag-aaral. Then, then, nagkaroon kami ng biggest na away. Na, ayaw ko kung ano, ayaw ko kung ano yung nila. Pero, ang nirason niya nun kasi sa mga kay, sa kaibigan niya, na kaya kami naghiwalay kasi nalaman doon ng mama niya na kami. Pero, sa isip ko, eh di, okay, okay kung malaman, pa, ano, paglaban, pausapin, pag-usapan, para maging legal na nga kami. Pero siya, parang ayaw niya. Gusto niya ganun. Yung relasyon namin, ganun pa rin. Katago. Pero okay lang sa akin kasi ma- mahal ko siya eh. Kasi hindi ako nalang mag-aayas. Okay lang. Di, di niya okay na kausap. Pinaalam niya sa may buong classroom na break na kami. Pero sa aming dalawa sa text, pag magkasama kami sa text, parang hindi naman okay naman kami. Pero ba't sa classroom hindi, hindi kami okay? Then, yung advisor ko noong time na yun, tumuha siya ng parahan para makapagkasap. Tapos nag-usap kami yung dalawa, dalawa lang kami sa ano, audio visual room ng, ng school namin. Nag-usap kami yung dalawa sa audio visual room ng school namin. Nag-ayos kami, okay na ulit. Sweet, sweet time. Hanggang sa dumating na yung point na, ano yun eh, Valentine's Day, parang may nagbago. Parang kundi, kundi pumapaya at kundi kundi nangihina. Dahil siguro sa may pressure, is it? Valentine's Day. Unti-unting nanghihina, unti-unting ano po nga ba. Dahil sa stress, so, patampa kasi nang gawa. Sige, Valentine's Day, nagbabi yung araw eh. Sige, sige, sige. Okay, go. Nung Valentine's Day, ano, parang unti-unting nanghihina, unti-unting nangayayat. Kasi tambak yung gawa eh. Anong year niya? 2015? Oo, pa 2015 na po. Unti-unting nanghihina, tambak niya yung mga gawa eh. Hindi ako, nagiging ng pagkain, suporta, hatid sundo pa rin, kahit may practice, magkaiba kami ng grupo. Pagtapos ng practice ko sa akin, dahil diretso ako sa may pamahay, kasi dahil sila nagpapractice sa akin. Kakain muna ba ako yung mga para kahit konting time, magkasama pa rin kami para yung relationship namin, medyo open pa rin, tsaka sa'yo. Hindi mo naramdaman na may, may malak- magdugit pa rin sa Hindi po eh. Dumating mo lang sa ano, yung time na March na, Nagkasakit lang siya, nilagnat lang. Tapos pagpasok niya, okay pa, wala ko na. Nagbago, casual na lagnat lang. E di ako, ano lang, bili ng gamot, bili ng pagkain, tubig, hatid. Ganun, casual lang kasi sunto. Tapos, dumating-dating sa point na pumasok siya, na namawaga na yung din. Kasi pantay na yung leeg sa pisngi. Nung nakita ko yun, nagulat ako, sabi ko, ba't pumasok ka pa? Hindi na siya nakapagsalita. Kasi, kasi pag ang umangon nga siya, sobrang sakit na daw. Hindi ginawa ko, pinatid ko siya pa uwi. Pa-periodical exam na yun. Periodical exam na yun. Kaya siguro, kaya siya nung pumasok. Kasi nga, mag-e-exam na. E di ako, hindi, ano ka, o sabi na lang natin yung mga pro, na kahatid kita pa uwi, hibigyan ka na ng special exam. Pag uwi, pinatid ko siya pa uwi, nagalit pa. Kasi nga, kailangan daw ang exam. Inisip niya pa yung exam kaysa sa sarili. Tapos yun, 
ganun pa rin. Kapag tapos ko ng klase, diretso ako sa kanina pa tatlo lang. Kasi yung mama niya pag alas 12, kasi gusto ko, kanina rin yung isang kapatid. Pagdating ng isang kapatid, so doon yung kapila, hindi walang tao sa kapila. Dumag na yung diretso ako doon para makamusta siya. Kaso hindi talaga siya nakapagsasita. Nakapag-communicate lang kami through cell phone. Kasi lang araw na yun. Tapos after five days, sinabi niya sa akin noon na nagpa-check up siya. Nagpa-check up sila ng mama niya sa Inares. Then, balik nila next week. Ano na yun eh, March 18, yung sinabi niya yun sa akin. Tapos follow-up check-up niya, March 22. Then, ano yung practice na ng graduation namin. Di pa rin siya nakaka-attend kasi medyo malalala lang pa. Dumalaw ako sa kanila ng March 19, alas 8 ng gabi. Dumaan lang, tinag-text ko sa Bina, nandito na ako sa labas. Tapos doon, kung tamaway kami ng saglit, kain kami ng ano. Pero siya, hindi siya kumakain kasi masakit nga rin. Nag-usap lang kami, tapos tawa-tawa. Tapos doon, ano, hindi kasi siya nakakapagsalita. Nagulat ako, nung paglabas ng kapatid niya, sinigawan niya, pumasok pa nga doon sa loob. Hindi na, parang mo, nagkaroon ng improvement kasi dati hindi siya nakakapagsalita. Pero yung mag-asa may pisngin niya, unti yung pinang lumilihin. E di ako, mga nine, nine ako lang, umuwi na ako sa akin. Dumating yung punto na nabalitaan mo na yung masamang bayan. Yun na po, kinabukasan. March 19. Apo, March 19, umuwi ako sa amin. Nang ano na, alas 8. E di, sabi ko, okay na. Tapos nag-text ako sa kanya, good night, tugulog na. Kasi may curfew po ako nun hanggang 10. Ayun nga, may curfew ako nun hanggang 10 lang. Umuwi na ako ng mga night. Tapos pag uwi ko nun, medyo inaantok na kayo nag-good night na ako sa akin. Good night. Tapos, pag ano, tapos nun, pinatay ko yung cellphone na natulog na ako. Then, pag isip ko kinabukasan, yung mga best friend niya, kumakatok sa bahay. Ang hirap kasi katokin ng bahay namin kasi nga, simento. Binabato nila yung bintana ng kwarto. Pag tingin ko sa labas, bakit ano nangyari? Nakita ko sila lahat, namumugto na yung mata. Pagbaba ko, ang unang bungad sa akin, trick basahin mo to, inabot sa akin yung cellphone. Pagbasa ko, post ng page ko niya, March 20, ala una. Ano? Nag-post siya na, Thank you, wonderful nephew na ganun. Tapos, siyempre ako nagulat ako, girlfriend ko, biglang namatay. Kasama ko lang kagabi, tapos ngayon, biglang namatay. Eh, ang ganda ng, ang laki ng improvement sa sakit niya. Hindi ako naniwala. Sabi ko, hindi, pupunta ako sa, ano, hospital, kung saan mali siya, or pupunta ako sa kanila. Nag-bihis ako, pumunta kami sa bahay nila, yun, nakasarado. Pagdating dun sa bahay nila, kinakabahan na ako. Hindi ko lang, ba't sarado? Sabi ko dun sa may ano, kaibigan niya, pero mo ko ng cellphone, tatawagan ko yung number ng mama niya. Pagtawag ko sa number ng mama niya, nandun lang sa may kabilang bahay. Ito yung bahay nila, sa may kabilang bahay lang yung mama niya. Tapos pumasok mo dun yung mga friends ko niya, ako yung pinakaulit. Tapos ang pagsilip na pagsilip ko, ang bukod sa sami ng mama niya, na wala na si Kay. Yun. Parang gumuhing mundo ko nun. Pagrinig na pagrinig ko, parang hinahatak na ako pa. As in, lahat na ng pinag-alohanong emosyon, lahat ng kababo, gusto nang sumabo. Pero, hindi ko pinakita na, hindi ko pinakita na naruduro ko. Kung lahat sila umigiyak, ako hindi nakatulad ako. Pero, tumutulo na yung buwa. Nandahan-dahan. Pero, sa akin, ang dami kong nararamdamang sakit. Pero, nung narinig ko yun, lahat na wala. Tumulo lang ng pusa yun. Eh, ginawa ko, umuwi ako. Nag-uwi ko sa bahay, ang dami nang nagsishabol-shabol na ano, event sa isip ko. Paano nangyari? Bakit ganun? Bakit ganun yung nangyari? Para saan yun? Lord, ba't mo ginaginawa sa kanya to? Bata pa, marami, marami pang pangarap, marami pang pwedeng gawin. Wala namang ginawang masama. Ang dami kong thoughts nun. Pagpasok ko sa bahay, yung bungad ng dita ko, akala ko ba, pupunta ka sa hospital. Bakit nandito ka na agad? Doon na sumabog yung kanina ko pang pinitigilan na feelings na pag sabi ko na, ta, wala na si JB. Sabay, talukbong ako ng pumot dun sa higaan ko. Sabay, agul-gul talaga. As in, agul-gul. Tapos, pagtapos nun, naka-ano na, medyo nakapagtigil na, nalabas na yung mga ina na rin. Pumunta ako sa bahay ng lola ko. Na, na ano na eh, na-divert na, na, na lahat ng iniisip ko eh. Medyo manlib na eh. Tapos paglabas ko, lahat ng nakakasalubo ko, sinatapit ako, sabi ng conference. Halos maluhaluhan na ako, hindi ko lang pinipigil. Hindi ko lang nilalabas, pinipigil ako lang. Pabigat mo ka lang ng girlfriend. Sobra! 
Yeah. Nung first day na yun, yeah, pa mabigat mawala ng girlfriend. Sobra. Nung first day na yun, parang yung buong mundo, naginugol ko nung tinanganak ako hanggang yun. Parang nawala, nasira lang talaga, as in sumabo. Kaya parang gula. Ayun. Yung mga pangarap, siyempre may pangarap na isa isa't isa eh. Pinabuhin niya habang tumatanggal yung relationship niya eh. Tapos bigla na lang gano'n. Dapat parang back to zero. Parang ang sinalanta ng bag. Um, nung narinig mo yung kantang Kabilang Buhay na kinompose ng kaibigan mo din dahil yung baga para sa'yo din, tribute nila. Ano yung kakaramdam mo? Bawat letra, bawat titig yung tunog, no, naisip mo siya? No first na napakinggan ko yun, talagang tayo yung balay ko. Kasi yung mismo, nung time kasi na interview ko kasi ako nung hindi ko yung makapapay sa lyrics. Kung ano daw, para pagbasihan kung ano daw.
<laughs> Tulukan pa. Si Lolo. Okay, next. 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 Okay,